দর্শক আমি জান্নাতুন নাইম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি স্টারলাইন মুক্ত মঞ্চে এই অনুষ্ঠানে সাধারণত আমরা এমন সব বরেণ্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি যাদের আলোকবর্তিকায় উদ্ভাসিত হয়েছে বাংলাদেশ আমরা তাদের কর্মময় জীবন সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করি সমসাময়িক সমাজ রাষ্ট্র ও পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা নিয়ে তাদের ভাবনা বোঝার চেষ্টা করি সেই ধারাবাহিকতায় আমার আজকের যিনি অতিথি তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য পেয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা স্বাধীনতা পুরস্কার তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন বিএসএমএমইউর উপাচার্য হিসেবেও দর্শক আমার আজকের অতিথি দেশ সেরা নিউরোসার্জন অধ্যাপক ডাক্তার কনককান্তি বড়ুয়া প্রফেসর ডাক্তার কনককান্তি বড়ুয়া আপনাকে স্বাগত এবং অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার যে আজকে আমাদের আমন্ত্রণে সারা দিয়ে স্টুডিওতে আসলেন কেমন আছেন আছি ভালো আছি আপনাকেও ধন্যবাদ এবং চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের কর্তৃপক্ষ এবং দর্শক শ্রোতাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আমাকে আপনারা যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেই জন্য আরও ধন্যবাদ স্যার এটা আমাদের জন্য সৌভাগ্য আলোচনাটা স্যার বাংলাদেশের একটু সমসাময়িক প্রেক্ষাপট দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছিলাম দেশে মন্ত্রিসভায় পরিবর্তন আসলো এবং আমরা দেখলাম যে স্বাস্থ্য খাতেরই একজন লোক স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন তো দেশের স্বাস্থ্যখাত নিয়ে যে ধরনের দুর্নীতি হয় তার আসলে ফিরিস্তি দিয়ে শেষ করা সম্ভব না তিনি একজন স্বাস্থ্য খাতের লোক হিসাবে দায়িত্ব নিলেন আপনাদের তার কাছে প্রত্যাশা কি থাকবে এবং আপনার কি মনে হয় যে এই যে স্বাস্থ্য খাতের এত সিন্ডিকেট আছে দুর্নীতি আছে তার বিরুদ্ধে তিনি অবস্থান কতটুকু নিতে পারবেন তার জন্য কাজটা কতটুকু চ্যালেঞ্জিং হবে হ্যাঁ কাজটা চ্যালেঞ্জিং হলেও তিনি যেহেতু একজন সৎ নিষ্ঠাবান জি চিকিৎসক এবং ওনার জীবনের কর্মময় জীবনের আমরা ওনাকে যে দেখে এসেছি উনি অন্যায়ের সাথে এবং দুর্নীতির সাথে কখনো আপোষ করেন নাই এই ব্যাপারে আমি আপনাকে বলতে পারি কারণ ওনাকে আমরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবেও দেখেছি কাজ করতে গিয়ে সেদিক থেকে ওনার কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা যে কথাটা বললেন একটা দুর্নীতিমুক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যাপারে উনি অবশ্যই অবদান রাখবেন কতটুকু পারবেন না পারবেন এটা তো কেবল ওনার উপর নির্ভর করে না যে একটা সিস্টেমের উপর নির্ভর করবে তো সেই জন্য আমি আমি মনে করি সর্বোচ্চ মহল থেকেও ওনার প্রতি আমি জানি যে ওনার প্রতি সমর্থন আছে এবং উনি চেষ্টাও করে যাবেন আন্তরিকভাবে এবং আমি অনেকটাই সফল হব বলে আমি আশা করি আচ্ছা সেই প্রত্যাশা আমরাও রাখছি স্যার একটু চিকিৎসা শাস্ত্রের দিকে চলে যেতে যাচ্ছিলাম মানে বাংলাদেশে আমি দেখলাম যে যখন স্ট্রোক দিবসটা পালিত হলো গেল বছর আপনার বিএসএমএমইউর থেকেই তার একটি সেমিনার করেছিল এবং সেখানে তথ্য দিচ্ছিল যে বাংলাদেশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মৃত্যু হয় আসলে স্ট্রোকে স্ট্রোক এবং স্ট্রোক হওয়ার পরে সময়টা খুব ক্রুশাল থাকে কারণ প্রতি মিনিটে উনিশ লাখ নিউরন মারা যায় এখন তো স্যার অনেক আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি চলে এসেছে ব্যবস্থা চলে এসেছে বলা হয় যে তিন থেকে ছয় ঘন্টার মধ্যে চলে আসলে অনেক মানে রিকভার করা পসিবল হয় তা আপনার কাছে স্যার যে ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছিলাম যে স্ট্রোক হলে মানুষ কিভাবে বুঝতে পারবে স্ট্রোকটা কেন হয় এবং এই যে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলো এসেছে সেগুলো কিভাবে আসলে অ্যাপ্লাই হয় অনেকে স্ট্রোকের জন্য হৃদরোগ চিকিৎসকের কাছেও চলে যান ভাবেন যে হার্ট অ্যাটাক দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা আসলে আচ্ছা প্রথমত কথা হলো যে আপনি যেই স্ট্রোকের কথা বলছেন সে স্ট্রোকটা হলো আমরা বলি সেটাকে ইস্কেমিক স্ট্রোক আচ্ছা চার থেকে ছয় ঘন্টার মধ্যে আসলে সেটার এক ধরনের চিকিৎসা আছে সেটার যে রক্ত জমাট বেঁধে যায় সেটাকে লাইসিস করলে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে লাইসিস করলে তখন দেখা যাচ্ছে রুগী রিকভারি করতেছে তার তো এটা কিন্তু এইটটি ফাইভ পারসেন্ট হলো এই ইস্কেমিক স্ট্রোক আমরা বলি রক্ত জমাট বাধার কারণে আর রক্তক্ষরণ যেটা সেটা হলো আরও ডেঞ্জারাস এটা অত্যন্ত ডেঞ্জারাস সেটা ফিফটিন পারসেন্ট ক্ষেত্রে স্ট্রোকের ক্ষেত্রে সেটা হয় এবং সেটা ধরেন রক্ত রক্তচাপ যদি বেশি হয়ে থাকে যেমন হাইপার টেনশন যাদের হয় এবং স্পেশালি যারা ইরেগুলার ব্লাড প্রেশারের ওষুধ খান এবং ব্লাড প্রেশারটা কন্ট্রোল থাকে না যাদের এবং যারা মনে করেন অন্যান্য ফ্যাক্টরও আছে যেমন রক্তে যদি তাদের যদি ডায়াবেটিস থাকে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল থাকে না ডায়াবেটিস যদি থাকে তারপর রক্তর মধ্যে চর্বির পরিমাণ বেশি থাকে আমরা বলি কোলেস্টেরল ব্যাড কোলেস্টেরলের লেভেল বেশি স্মোকিং যদি থাকে করে স্মোকার যদি হয়ে থাকে এবং তারপর ড্রিঙ্ক করে আর অ্যালকোহলিক যদি হয়ে থাকে তাছাড়া আরও কিছু ওবিসিটি বলে মোটা ওভার ওয়েট যদি হয়ে থাকে এই কতগুলো ফ্যাক্টর আছে যেগুলো কিন্তু কন্ট্রিবিউট করে স্ট্রোকের জন্য এটা হলো রক্তক্ষরণ জাতি আবার এটা ব্লাড প্রেশার ছাড়াও 
রক্তের নালীর মধ্যে কিছু সমস্যা থেকে থাকে যেমন হলো আমরা বলি অ্যানুরিজম একটা বেলুনের মতো হয়ে যায় রক্ত নালীর মধ্যে সেটা ফেটে গেলে রক্তক্ষরণ হয় এটা আরও সিরিয়াস জিনিস এবং আরেকটা হলো রক্তনালীর এভিএম বলি আমরা আর্টারিভেনাস মেল ফরমেশন তো এইগুলো হলো রক্তক্ষরণের কারণে আর আপনার প্রথমে যেটা দিয়ে শুরু করেছেন সেটা হলো স্ট্রোক ইস্কেমিক স্ট্রোক মানে রক্ত চলাচল রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার কারণে রক্ত চলাচল প্রপারলি না হওয়ার কারণে যে জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে যায় সেখান থেকে সেটার আশেপাশে পেরিফেরিতে মানে সেটার আশেপাশে যে রক্ত সাপ্লাই করা সরবরাহ করে সেখানে কিন্তু ব্রেন নিউরনগুলো ড্যামেজ হয়ে যায় সেটা হলো ইস্কেমিক স্ট্রোক দুই ধরনের স্ট্রোক আছে আর তো এটার হ্যাঁ সিমটমটার কথা বলছেন সিমটমটা প্রথমত কথা হলো যদি রক্তক্ষরণ হয় তাহলে হঠাৎ করে তার তীব্র মাথা ব্যথা হবে মাথা ব্যথা বমি এবং অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং খিচুনি কনভালসান হতে পারে এটা হলো এবং এক্সাইড তার প্যারালাইসিস হয়ে যাবে আর যেটা ইস্কেমিক স্ট্রোক এটা হলো রক্তক্ষরণ জাতীয় কারণে আর যদি ইস্কেমিক স্ট্রোক যেটা বলি রক্ত জমাট বাঁধার কারণে সেটাতে মাথা ব্যথাটা হবে না তেমন আচ্ছা এবং তার মাথা ব্যথা হবে না বমিও হবে না কিন্তু তার এক্সাইড হঠাৎ করে দেখা যাবে যে কথা বলতে বলতে এক্সাইড প্যারালাইসিস হয়ে গেল অথবা কথা বন্ধ হয়ে গেল অথবা কথার বলতে আমরা বলি স্লারিং ও স্পিচ জড়তা কথা বলতে জড়তা এসে যায় এই ধরনের সেটা হলো স্কিমিস স্ট্রোক এবং সেটা যদি মেসিভ হয় তাহলে এখন দেখা যায় যে রুগী অজ্ঞান হয়ে যায় আচ্ছা তো এখন এটা আর রক্ত যে কথাটা বললেন হার্টের অসুখ আর হলো স্ট্রোকের স্ট্রোকের কীভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবেন হার্টের অসুখ হলে তো সাধারণত বুকে ব্যথা হয় এবং বুকে ব্যথা হয়ে সেই ব্যথাটা আমাদের এদিকে চলে যায় ন্যাকের দিকে চলে যায় অথবা বাম হাতের দিকে চলে যায় কিন্তু ওই রকমভাবে হাত পা প্যারালাইসিস হবে না অথবা মাথা ব্যথা সাধারণত হয় না কথা বুঝছেন তো সুতরাং যখন স্ট্রোক হবে স্ট্রোকের আমি যে উপসর্গের কথা বললাম সেগুলো আর যদি মিলে যায় তাহলে সাথে সাথে যে সকল জায়গায় নিউরোসার্জারি বা নিউরোলজির চিকিৎসা আছে সেসব জায়গায় নিয়ে যাওয়া উচিত আর না তা না হলে হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে নিয়ে গিয়ে আবার তাকে সিটি স্ক্যান করে আবার অন্য জায়গায় নিয়ে গেলে এতে সময় কালক্ষেপণ হয় যার ফলে ইম্পর্টেন্ট টাইমটা আমরা বলি গোল্ডেন টাইম যেটা সেটার স্কিমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে চার ঘন্টার মধ্যে না আসলে আপনার সে চিকিৎসাই হবে না আলটিমেটলি যথাযথ যে উপকার পাওয়ার কথা চিকিৎসায় সেই রেজাল্টটা আমরা পাবো না স্যার ধরেন যদি এমন হয় কোনো একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন মানুষ সাপোজ পঞ্চগড়ের একজন মানুষ স্ট্রোক করলো সে আসলে কি করবে তার তো ঢাকায় যদি আসতে হয় বারো চোদ্দ ঘন্টা লেগে যাবে না ঢাকায় আসার প্রয়োজন কি আচ্ছা তার তো প্রথমত পঞ্চগড়ের লোক সে তো দিনাজপুরে যেতে পারে দিনাজপুরে নিউরোলজিস্ট আছে নিউরোসার্জন আছে সিটি স্ক্যান মেশিন আছে এবং এমআরআই মেশিন আছে বর্তমান আমাদের যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কিন্তু ডায়াগনস্টিক ক্ষেত্রে এবং আমাদের বিভিন্ন ফেসিলিটিস অনেক উন্নতি হয়েছে এবং আমাদের নিউরোসার্জিক্যাল সার্ভিসও বিভিন্ন জায়গায় এবং নিউরোলজি সার্ভিস বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু প্রসারিত হয়েছে এবং আমাদের বিভিন্ন পোস্ট ক্রিয়েশান থেকে শুরু করে গত পনেরো বছরে অনেক পোস্ট ক্রিয়েশানও হয়েছে এবং অনেক সুযোগ সুবিধাও অনেক বেড়েছে তো সেই জন্য স্ট্রোকের এই চিকিৎসার জন্য কেউ যদি পঞ্চগড়ের কথা যে বললেন সে যদি দিনাজপুরে আসে ডেফিনেটলি সেই হুইল গেট দা প্রপার উপযুক্ত চিকিৎসা পাবেন এবং তাছাড়া রংপুরে তো আরও একটা বড় একটা সেন্টার হয়ে গেছে এখন ওইখানে একজন কিন্তু রংপুর আমার পাঁচজন নিউরোসার্জন আছে তার মধ্যে প্রফেসর আছে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আছে দুইজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আছে তিনজন শুধু রংপুরে তো আরও বড় সেন্টার আছে আর ফেসিলিটিসের ব্যাপারে মনে করেন সিটি স্ক্যান এমআরআই সিটি এনজিওগ্রাম এগুলো সব কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে মানে সবচেয়ে কাছে আমার যেটা অ্যাভেলেবেল সেখানে আমার সেটাই যাওয়ার বলছি স্যার এবার একটু আপনার ব্যক্তিগত জীবনে চলে আসতে যাচ্ছিলাম আপনার তো বাড়ি চট্টগ্রামে জি তো সেখানে বেড়ে ওঠাটা কেমন ছিল আমি দেখছিলাম যে আপনার বেশ কিছু স্কুল পরিবর্তন হয়েছে চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে লক্ষ্মীপুরে গিয়েছেন কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক করলেন এরপর আবার ঢাকায় কলেজ থেকে ইন্টার করলেন ওই সময়টা স্যার জার্নিটা জানতে যাচ্ছিলাম প্রথমত কথা হলে আমরা গ্রামের আমার ক্লাস ওয়ান থেকে মনে করেন ক্লাস ফাইভ সিক্স পর্যন্ত আমার গ্রামের স্কুলটাতে আমরা পড়াশোনা করি আচ্ছা আমি পড়াশোনা করি কেমন ছিল স্যার ওই স্কুল ওই স্কুল আমাদের প্রাইমারি স্কুলটা ছিল স্কুলের আমাদের যে হেডমাস্টার ছিলেন স্পেশালি ওনার কথা বলতে হয় এই জন্যই যে 
উনি আমাদেরকে এত স্নেহ করতেন আমাকে কারণ হলো আমার বড় ভাই দিলীপ দা এবং আমার মেজ ভাই দিলীপ দা ওনারা দুইজনেই খুব ভালো রেজাল্ট করতে আচ্ছা সেই সুবাদে আমি তৃতীয় ভাই হওয়াতে আমার প্রথম দিকে কিন্তু কোনো প্লেস ছিল না আমার যদিও আমি পড়াশোনা রেগুলার ছিলাম কিন্তু আমার প্লেস ছিল না কিন্তু ওই ওনাদের কারণে আমার দিকে শিক্ষকরা বাড়তি নজর দিত বাড়তি নজর দেওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে আমি ওই ট্র্যাকে ফোর থেকে ফাইভে উঠতে গিয়ে আমি ক্লাস থার্ড হইলাম ফাইভ থেকে সিক্স উঠতে গিয়ে আমি সেকেন্ড হইলাম আবার সিক্স থেকে সেভেনে উঠতে গিয়ে ফার্স্ট হইলাম এরকমভাবে আর কি সেভেন থেকে সেভেনে গিয়ে আমরা ভর্তি হইলাম বলে সরকারহাট স্কুলে সরকারহাট নজর আলী হাই স্কুল সেটা নিজামপুর কলেজের পাশে সেখানে তখনকার হেডমাস্টার ছিলেন মির হোসেন স্যার উনিও কিন্তু ওই আমাদের আমার দুই ভাইয়ের জন্য বাড়তি নজর তো স্বাভাবিকভাবে সেভেন থেকে এটি উঠতে গিয়ে আমি ফার্স্ট হই সেখান থেকে আমি চলে গেলাম হলো বাবা প্রথম চিকিৎসকে যে নাইনটিন সিক্সটি ফোরে লক্ষ্মীপুরে জি লক্ষ্মীপুরে একটা হেলথ কমপ্লেক্স হয় থানা হেলথ কমপ্লেক্স সেটার প্রথম চিকিৎসক কিন্তু আমার বাবা ছিলেন আচ্ছা তো স্বাভাবিকভাবে বাবার কাছে আমি চলে যাই গিয়ে সেখানে যে লক্ষ্মীপুর মডেল স্কুল মডেল হাই স্কুল সেই মডেল হাই স্কুলটার থেকে কিন্তু আমি এইট থেকে নাইনে উঠে উঠতে গিয়ে আমি ফার্স্ট হইলাম এবং একমাত্র আমি কিন্তু সেখান থেকে নোয়াখালী জেলা স্কুলে গিয়ে আমরা এই বৃত্তি পরীক্ষা দিই এবং আমি একমাত্র বৃত্তি পেয়েছিলাম ওই স্কুল থেকে ইদানিংকালে শুনি যে ওই মডেল হাই স্কুলটা সামাত একাডেমির সাথে এক হয়ে গেছে একই হতো মার্চ হয়ে গেছে এখন তারপর আমি সেখান থেকে বাবা যখন নাইনটিন যখন ট্রান্সফার হইলেন মামসি মেডিকেল কলেজে হসপিটালে তখন আমি কুমিল্লা জেলা স্কুলে দিলীপ দা এই যে বড় ভাই আমার বড় ভাই দিলীপ দা উনি আমাকে তখন চৌমহনি কলেজে হ্যাঁ উনি চৌমহনি কলেজে রাইট আপনি তো জানেন দাদা সম্পর্কে তো উনি আমাকে বাবার সাথে কথা বলে আমার তো বোর্ড চেঞ্জ করতে হয় ক্লাস টেনে তো বোর্ড চেঞ্জ করে তো ঝামেলার ব্যাপার তার চেয়েও যদি আমি কুমিল্লাতে কোনো স্কুলে মানে কুমিল্লা বোর্ডের আন্ডারে কোনো স্কুলে যদি ভর্তি হই তাহলে সুবিধা হয় তো তার চেয়ে যেহেতু কুমিল্লা জেলা স্কুলে একটা নাম করা স্কুল ভালো স্কুল সেই জন্য এবং এখানে হোস্টেলেরও ফেসিলিটিস আছে তো সেই জন্য আমার দিলীপ দেয় আমাকে নিয়ে গিয়ে ওইখানে ইন্টারভিউ মানে দিলেন তখনকার হেডমাস্টার ছিলেন নূর মোহাম্মদ স্যার উনি আমার পরীক্ষা নিলেন আচ্ছা অঙ্ক ইংরাজির উপরে উনি পরীক্ষা নিলেন পরীক্ষা নিয়ে তারপরের দিন যেতে বললেন দেখে উনি হাসলেন হেসে দিয়ে বললেন স্যার নিজেই সাথে করে আমাকে ক্লাস টেনের যে ক্লাস রুম সেখানে নিয়ে গেলেন এবং তখনকার ক্লাস টিচার ছিলেন জয়নাল আবিদিন স্যার ম্যাথমেটিক্স পড়াতেন স্যারের হাতে আমাকে বললেন পরিচয় করে দিয়ে যে এই ছেলেকে নতুন ছেলে একে আপনার ক্লাসে ভর্তি করা হলো আপনি এর দেখভাল করবেন ক্লাস ভর্তি ছাত্র ছাত্রী স্বাভাবিকভাবে ছাত্র ক্লাস ভর্তি ছাত্র পিছনের কারো সবাই গাদাগাদি করে বসে আছে একদম পিছনে গিয়ে বসলাম আমাকে সিট পাশে বসালে যিনি তিনি জুলাই মাস জানুয়ারি মাসের ফার্স্ট উইকে উনি সে আমার ক্লাসমেট মোকলেস এখন আমেরিকা প্রবাসী সেই কিন্তু ইয়েতে চট্টগ্রাম মুসলিম গভর্নমেন্ট মুসলিম হাই স্কুল থেকে ট্রান্সফার হয়ে আসছে সে জানুয়ারিতে আসলে আমি জুলাইতে আসলাম সেও অ্যাস্টেন্ড করে আমিও অ্যাস্টেন্ড করে এবং আমাদের আপনারা চিনতে পারবেন যে আমাদের ফার্স্ট বয়স সেকেন্ড বয়স ছিল ফার্স্ট বয়স ছিল হাফিস এখন ক্যানাডাতে সেকেন্ড বয়স ছিল এম এ আজিস যে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি ছিল দুই হাজার নয় হ্যাঁ ওই ছিল সেকেন্ড বয় বিখ্যাত ব্যাচ হ্যাঁ বিখ্যাত ব্যাচ এরপর ঢাকা কলেজে তারপরে আসলাম ঢাকা কলেজে শেখ কামাল তো আপনার এক বছরের সিনিয়র হ্যাঁ কামাল ভাই আমাদের এক বছরের সিনিয়র কামাল ভাইকে আমি হঠাৎ করে ওনার সম্পর্কে শুনি যে কামাল ভাই আমাদের এক বছরের সিনিয়র তো তখন কিন্তু আমরা ভর্তি হওয়ার পরপরেই ঢাকা কলেজের নির্বাচন ইলেকশান আচ্ছা তো ইলেকশানের স্বাভাবিকভাবে ক্যাম্পেইনের জন্য আমরা ক্লাস থেকে বের হয়ে দেখি যে একটা স্লোগান একটা মিছিল আসতেছে মিছিল আসতে আসতেছে সে ক্যাম্পেইনের করে প্যানেলের পক্ষে ক্যাম্প স্লোগান দিতে দিতে এবং তার সাথে সাথে রাজনৈতিক কিছু স্লোগানও আছে তো দেখি যে সবাই বলতেছে লম্বা উনি হলেন গিয়ে ছিপছিপে লম্বা কামাল ভাই এবং কামাল ভাই স্লোগান তুলতেছিলেন আর কি তখনই প্রথম দেখলাম তখন প্রথম দেখলাম দেখার পরবর্তীতে আমরা ছাত্রলীগ কর্মী হিসাবে মনে করেন আমাদের বিভিন্ন সময় যে পার্টিসিপেট করা এগুলোর সাথে সাথে ওনার সাথে একটু আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতা হয় আর কি
তো এই যে বললেন যে ছাত্রলীগের সাথে তখন থেকে এই যাত্রাটা তা আপনার বড় ভাই ভাষানী গ্রুপের সাথে রাজনীতি করেছেন সাম্যবাদী দল করেছেন পিকিং পন্থী ছিলেন মানে বামপন্থী আবার আপনি হচ্ছে যখন সেভেন্টি ফাইভের পরে ফজলু চুন্নুর প্যানেল তারপর হচ্ছে আপনার জালাল জাহাঙ্গীরের যে প্যানেল সেই প্যানেল দুটোতে আপনার নাম ছিল আপনি আমু ভাইয়ের সাথেও রাজনীতি করেছেন তার কমিটিতে ছিলেন আপনি ওই আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যাওয়া হলো কিভাবে বড় ভাইয়ের ইনফ্লুয়েন্স আপনাকে কি ইনফ্লুয়েন্স করতে বড় ভাইয়ের ইনফ্লুয়েন্স থাকলেও সে সময় যে আমাদের যে স্লোগানটা ছিল জাতীয়তাবাদের যে স্লোগানটা মনে করেন যে স্লোগানটা সেটা আমাদেরকে বেশি নাড়া দেয় আচ্ছা সমাজতন্ত্র থেকেও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এবং এই যে ছাত্রদের যে এগারো দফা আন্দোলন মনে করেন বঙ্গবন্ধু ছয় দফা আন্দোলন এবং ছয় দফা এবং এগারো দফার যে আন্দোলন আমরা উনিশত্তর সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের তোফাইল আহমেদ সাহেব ছিলেন কনভেনার ডাক্তার বিপি ছিলেন কনভেনার এই সব কিছুতে আমাদেরকে বেশিই কিন্তু নাড়া দেয় হলো ওই দিকেই যাওয়ার জন্য আর কি এবং কামাল ভাই আমাদেরকে নিয়ে কিন্তু গ্রুপ গ্রুপ অনেক সময় মিটিংও করেছে যে আওয়ামী লীগ রাজনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন কিছু সম্পর্কে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি হইতে পারে আওয়ামী লীগের এবং ছাত্রলীগের আমাদের কি করা উচিত না উচিত তো স্বাভাবিকভাবে এই যে মনে করেন বঙ্গবন্ধুকে যে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হলো যে আন্দোলনও তো আমরা পার্টিসিপেট ঢাকা কলেজের ছাত্র হিসেবে আমরা তো পার্টিসিপেট করে করেছিলামই তাছাড়াও কিন্তু ওই যে আমরা তো এই সকল সব মিটিংয়ে আমরা উপস্থিত ছিলাম ঢাকা কলেজ থেকে গিয়ে আমরা করেছিলাম তো বড় ভাইয়ের সাথে কখনো কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট না কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট ওইরকমভাবে হয় নাই বড় ভাই অবশ্য বললেন যে বলতেন সাম্যবাদী দলের কথা বিভিন্ন কথা বা এবং তো সেই সময় আমাদেরকে কিছুটা সমাজতন্ত্রে যে মার্স লেলিন মাও সেতুং এগুলো সম্পর্কে উনি বলতেন বললেও কিন্তু আমরা ওই স্রোতেই ধাবিত হয়ে যাই আচ্ছা জাতীয়তাবাদী স্রোতেই জাতীয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে উন্মেষ সেই সময় ঘটেছিল সেইটাই আমাদেরকে বেশি আমাকেও বেশি নারাজ আগ্রহী করে আগ্রহী করে আপনার বাবা বিষয়টিকে কিভাবে নিয়েছিলেন মানে বড় ভাইও পলিটিক্স করছে তৃতীয় জন্য মানে পলিটিক্সের দিকে কিছু না কিছু কিছুটা কিছু করছে আমাকে একটু সাবধান করতেন আর কি বর্দার যেমন হলো উনি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হলেন বাবা কিন্তু খুব দুঃখ পেলেন এবং বকাঝক করেছিলেন ওনাকে কিন্তু বরদাস চুপচাপ থেকে কিন্তু এগুলো সব হজম করেছেন এবং ওনার কাজ যে উনি কখনো ব্যত্যয় ঘটান না সেই রাজনীতির দিকেই উনি চলে গেলেন আর আপনাকে আমাকে ব্যাপারে আমাকে সবসময় সাবধান করতেন এবং আমাকে দেখা বর্দা ম্যাচ দেওয়া সবাইকে আচ্ছা তুমি গেছো গেছো ও যেন রাজনীতির সাথে ওরকমভাবে সম্পৃক্ত না হয় কিন্তু তারপরও আমি মাঝে মাঝে রাজনীতির সাথে ছিলামও আবার প্রফেশনের সাথেও ছিলাম এবং একটা পর্যায়ে এসে আমি বেশি প্রফেশনের দিকে চলে ঝুঁকে গেছে প্রফেসর কনককান্তি বড়ুয়া সেই গল্পটা আমরা জানবো যে কিভাবে দুটো কাজ একই সাথে করে গিয়েছিলেন তার আগে একটা ছোট বিরতি নিতে যাচ্ছি থ্যাংক ইউ দর্শক সারলাইন মুক্তমঞ্চ অনুষ্ঠানে সময় হলে একটা ছোট্ট বিরতির ফিরছে একটু পর সাথেই থাকবেন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত আপনারা দেখছেন স্টারলাইন মুক্তমঞ্চ এবং আজকে আমার সাথে অতিথি হিসাবে রয়েছেন স্বাধীনতা পুরস্কার প্রাপ্ত চিকিৎসক অধ্যাপক ডাক্তার কনককান্তি বড়ুয়া প্রফেসর ডাক্তার কনককান্তি বড়ুয়া বিরতির পর আবারও আপনাকে স্বাগত স্যার বিরতির আগে আপনার এই প্রফেশনাল লাইফ এবং পলিটিক্যাল লাইফ দুটো কিভাবে প্যারালালি এগিয়ে নিলেন সেই কথাটা হচ্ছিল তো শুরুর দিকেই চলে যেতে যাচ্ছিলাম যে জানতে পারলাম আপনার ইকোনমিক্সও পড়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু যে ভর্তি হলেন ঢাকা মেডিকেলে ওই ডাক্তার হবার ইচ্ছাটা কেন হলো এবং সেই সাথে জানতে পারলাম যে মানে ভর্তি হবার আগেই নাকি আপনার সিটও ঠিক হয়ে গিয়েছিল হলের মধ্যে সেই গল্পটা একটু শুনতে যাচ্ছি এটা হলো প্রথমত কথা হলো যে স্বাভাবিকভাবে বাবার পরিবারের মধ্যে যে আলাপ আলোচনা হতো বাবার প্রফেশনটা কে নেবে চিকিৎসক প্রফেশন আমার যে ডাক্তার হওয়ার যে ইচ্ছা ছিল না তা নয় যে এখানে উনিশশো সালে ক্রিশ্চিয়ান বার্নার্ড আফ্রিকাতে হার্ট করলেন ট্রান্সপ্লান্ট করলেন সেই নিউজটা যখন আমি দেখলাম দেখার পরে কিন্তু আমার ইনিশিয়ালি ইচ্ছা ছিল যে আমি একজন কার্ডিয়াক সার্জন হব আচ্ছা কিন্তু পরবর্তীতে এসে 
আমার হসপিটালে এসে যখন বিভিন্ন কিছু ইন্টার্নশিপ করার সময় বিভিন্ন করার সময় দেখলাম ব্রেনের অসুখ ব্রেনের জটিলতা ব্রেনের যে এবং একটা রুগী যদি প্রপারলি টাইমলি যদি সার্জারি করা হয় তাহলে সেই রুগীর যে জীবন বেঁচে যায় আবার টাইমলি যদি সার্জারি না করা যায় তাহলে কিন্তু তার মৃত্যু অবধারিত আজকে সকালেও আজকে সকালেও আমি একটা মেয়ে ভোর ফরিদপুর ফরিদ না মাদারীপুর থেকে এসছে কালকে রাত্রে একটার সময় আমি তাকে দেখি সে হলো লেগু যে ইয়েতে মাদারীপুরে একটা ডাক্তার দেখাতে একজনের তার আত্মীয়র ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে সে মেয়েটা সাথে অ্যাকোম্পানি করতেছিল সে পড়ে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে অজ্ঞান হয়ে গেল এবং সিটি স্ক্যানে যে যেটা দেখা গেল তাতে দেখা যাচ্ছে যে রক্তক্ষরণ আছে ব্রেনের ইঞ্জুরি আসছে কিন্তু তার উপসর্গ যা দেখতেছে অচেতন এটা প্রপোশনেট না ডিসপ্রপোশনেট তো আমি বললাম যে তোমরা সকালবেলা আরেকটা সিটি স্ক্যান করো তো বাঁচবে বলে মনে হচ্ছে না হয়তো সার্জারি করলে আমরা তাড়াতাড়ি সার্জারি করে দেব এবং দেখা গেল যে সে আবার সিটি স্ক্যান করলো যে রক্তটা আরও বেড়ে গেল ড্যামেজ মানে রক্তক্ষরণটা আরও বড় হয়ে গেল এবং ব্রেনের এফেক্ট করলো এবং আমি গিয়ে দেখলাম গিয়ে দেখি যে এখন আর সার্জারি করে কোনো লাভ নেই এত দ্রুত সেই খারাপ হয়ে গেছে তো এই টাইমলি যদি আমরা কাজ করতে পারি টাইমলি যদি জিনিসগুলো ডায়াগনোসিস হয় রোগ ধরা পড়ে তাহলে সার্জারি করলে সে হতো বেঁচে যেত কিন্তু সবগুলো তো বাঁচানো যায় না যে ড্যামেজ যদি বেশি হয় অতিরিক্ত হয় সেই ক্ষেত্রে তো বাঁচানো সম্ভব হয় না এসব জিনিস দেখে নিউরোসার্জারিতে আমাকে যখন প্লেস করলো কি ইন্টার্নশিপের সময় তখন আমি আস্তে আস্তে আমার সাইডটা চেঞ্জ করে ফেললাম চেঞ্জ করে আমি নিউরোসার্জারির দিকে গেলাম এবং স্পেশালি প্রফেসর রশিদুদ্দিন সাহেবের মতো সেই গল্পটা স্যার জানতে চাচ্ছেন আপনি তো জেনারেল সার্জারি হয়েছিলেন নোয়াবালি স্যার নোয়াবালি স্যার করতেন তো রশিদুদ্দিন স্যার সাথে কাজ করতেন এত ইনফরমেশন আপনি স্যার স্টাডি ভালো হ্যাঁ নোয়াবালি স্যারের সাথে কাজ করতাম তখন কিন্তু আমরা দিবারাত্র পরিশ্রম করতাম মানে তখন ডিএমসিতে স্যার শুরু করি হ্যাঁ ডিএমসিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালের পাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করার পর আমি কিন্তু ছাত্র জীবনে আবার ছাত্রলীগের ঢাকা মেডিকেল কলেজ কমিটির সেক্রেটারি জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম আচ্ছা জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম পরবর্তীতে এসে ফজলুর চূর্ণ বলে কাদের চূর্ণ প্যানেল ফজলুর চূর্ণ জালাল জাহাঙ্গীর প্যানেল এ সকল ওইটা আরও পরে এটা পরে আচ্ছা এটা তো সেভেন্টি সিক্সের পর আচ্ছা কথা বলছি তো এই সময় আমি যখন সেক্রেটারি ছিলাম তখন শেখ শহীদ বেশ বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের গিয়েছিলাম আচ্ছা আমার সাবজেক্টে আসে আপনার কথা হলো তখন নবাবলী স্যার একদিন যখন আমরা রাত্রেবেলা তখন কিন্তু প্রতি অ্যাডমিশান ডেটে সার্জন বলেন ফিজিশিয়ান বলেন প্রফেসাররা অ্যাডমিশান ডেতে সন্ধ্যার সময় এসে রাউন্ড দিতেন আচ্ছা ওই দিন আমাদের অ্যাডমিশান ডেট ছিল থাকার পরে স্যার আমাকে বললেন যে কনক তুই জেনারেল সার্জারিতে থাকবি না ব্রাঞ্চে যাবি নিউরো সার্জারি বা অন্য কোনো ব্রাঞ্চে তো আমি বললাম যে স্যার আমি ব্রাঞ্চে যাব তবে আমার আর দেড় মাস যদি এই সাবজেক্টে থাকি এখানে থাকি তাহলে আমার এক বছর ট্রেনিং কমপ্লিট হয়ে যাবে তাহলে সেটা এফ সি এর জন্য দুই বছর লাগে এক বছর এখানে আমার ইন্টার্নশিপে ছয় বছর আর ছয় মাস আর ওনার সাথে ইন্টার্নশিপ ইন সার্ভিস ট্রেনিংশিপ শেষ হওয়ার পরে আরও ছয় মাস হইতে আর দেড় মাস বাকি আছে স্যার বললেন যে ঠিক আছে আমার নিউরোসার্জারি ডিপার্টমেন্টে কোনো ডাক্তার নেই নিউরোসার্জন একেবারেই ছিল না ওই সময় পাঁচ পাঁচজন ছিলেন সারা বাংলাদেশে সারা বাংলাদেশে এই যে প্রফেসর রশিদুদ্দিন স্যার আসানুল স্যার আতাইল স্যার চারজন আর হলো প্রফেসর এলেকাদ্রি স্যার চিটাগঙ্গে আচ্ছা আচ্ছা ঢাকাতে তিনজন আর একজন হলো আর সিএমএচে তখনও রেগুলার ইয়ে হয় না নিউরো সার্জন ছিলেন না মাজেদ বক না কর্নেল মাজেদ বক বলে একজন ছিলেন তো সেটা মনে হয় আর পরে স্যারদের পরে আসছে না তো এই কথা বলার পর আমি স্যারকে এই কথা বললাম বললাম স্যার বলে যে আচ্ছা ঠিক ঠিক আছে পরের দিন সকালবেলা দেখি যে আমার একটা অর্ডার চলে আসছে যে আমাকে নিউরো সার্জারিতে প্লেস করা হলো রশিদুদ্দিন স্যার সেদিন রাউন্ড দিতে গিয়েছিলেন ওনার যে ইউনিট সেখানে এবং ডাইরেক্টর সাহেবের ওখানে বসে আমাকে খোঁজাখুঁজি করতেছে যে আমাকে পরিচয় করে দিবেন আর কি স্যারের সাথে তো 
স্যার আমার যাইতে দেরি দেখে আমি কাজে ব্যস্ত ছিলাম মানে একটা রোগী নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম স্যার তখন স্যার আবার চলে গেলেন আমি গিয়ে ডাইরেক্টর সাহেব স্যারের সাথে দেখা করলাম ব্রিগেডিয়ার হায়দতুল্লাহ সাহেব তো উনি তখন বলেন যে কনক তোমাকে আমরা তো প্লেস করলাম এখানে রশি সাহেব এখানে বসা ছিলেন একটু আগে চলে গেছেন তুমি এখন থেকে ওইখানে কাজ করো তো আমি বললাম স্যার আমার তো আর দেড়টা মাস হলে আমার জেনারেল সার্জের ট্রেনিংটা কমপ্লিট ছয় মাস হয়ে যেত তোমাকে আমরা সার্টিফিকেট দেবো এটা তো সার্জারিরই একটা ব্রাঞ্চ দেড় মাসে না তো এটা ব্রাঞ্চ আর তোমাকে দেখো নিউরো সার্জারিতে থাকলে তোমাকে আমি ডাইরেক্টর সাহেবকে বলে আমি এখানে পোস্ট পোস্টিংও করাই দেব এবং ওনারা করাই দিলেন তাই এবং আমাকে নিউরো সার্জারিতে প্লেস করার পর নিউরো সার্জারিতে কাজ করতে থাকি তারপর দিন থেকেই তারপর রশিদুদ্দিন স্যারে কিন্তু আমাকে ওনার সিএ মানে ক্লিনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ওনার জুনিয়ার যিনি ছিলেন পিজিতে উনি কিন্তু ইরাক চলে গেলেন আচ্ছা তখন ইরাক ইরান যাওয়ার একটা ফ্লো ছিল কিন্তু চাকরি নিয়ে আচ্ছা চিঠি দিলে ওরা তো হেলথ মিনিস্ট্রি থেকে চিঠির যাদের যাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকতো তারা চলে যেত আবার কেউ কেউ এখানে থেকে ইরানের ভিসা নিয়েও সরাসরি চলে যেত তো সেখানে গিয়ে চাকরি নিত তো যাই হোক আমি তখন স্যার দেখলেন যে চলে গেলেন চলে গেলেন স্যার এই ইউনিট সাফার করবে কোনো ডাক্তার নাই একমাত্র রশিদুদ্দিন স্যার আর ওই যিনি ইরাকে চলে গেলেন ইরাকে চলে গেলেন ডক্টর জওহরলাল সেন উনি চলে গেলেন তো উনি এয়ারপোর্টে গিয়ে স্যারকে একটা চিঠি দিলেন স্যার তো হতাশায় পড়ে গেলেন যে আমার রুগী কে দেখবে স্যার সাথে সাথে ডিজি অফিসে গেলেন ডিজি অফিসে গিয়ে আমার অর্ডার করে আমাকে এসে বললেন যে কোনো আমি তোমার নাম অর্ডার করে নিয়ে হ্যাঁ রিকমেন্ড করছি না অর্ডারই করে নিয়ে ও আচ্ছা তোমাকে ইয়েতে যেতে হবে সেখানে এক বছর কাজ করে তারপর আসলাম পিজিতে পিজিতে ছিলাম তারপর আমি তখন কিন্তু ইন বিটুইন আমাদের অনেকেই আরও অন্যান্য আসছে তারপর আমি যখন আমার এফ সিবিএস পার্ট টু কমপ্লিট করলাম আবার ব্যাক করে চলে আসলাম হলো নিউরো সার্জারিতে তখন আমি অপশান দিলাম আমি এফ সিবিএস পাস করার পর আমার পোস্টিং দেওয়া হয়েছিল গিয়ে চিটাং জেনারেল হসপিটালে আচ্ছা তখন আমি আবার বিএম এর অর্গানাইজেশন সেক্রেটারি ছিলাম আমি যে মনে করেন আওই ঘরনার যারা বিএম এতে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন করত তাদের সাথে কিন্তু সেই গ্রুপটা মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন সহ আমরা সেটা নিয়ে অর্গানাইজ করতাম তো যাই হোক তখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন আজিজুর রহমান সাহেব এরশাদ সাহেবের আমাকে বিএমএর অর্গানাইজিং সেক্রেটারি এরশাদের সাহেবের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করতেছি স্বাস্থ্যনীতির আন্দোলন তখন আমাকে ট্রান্সফার করলেন ইয়েতে এই চিটাগং জেনারেল হসপিটালে তো আর এস হিসাবে আমাকে পোস্টিং দিলেন তো মাজেদ স্যার ছিলেন বিএম এর প্রেসিডেন্ট তখন প্রফেসর এম এ মাজেদ ছিলেন বিএম এর প্রেসিডেন্ট উনি এবং সেক্রেটারি জেনারেল ডাক্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন আমার দুজন গিয়ে ডিজি যিনি ছিলেন তাকে বললেন যে না আমরা এটা মানি না ইউ হ্যাভ টু ক্যান্সেল দিস অর্ডার হ্যাঁ আমাদের আন্দোলনের সময় যদি আপনারা এটাকে ভিক্টিমাইজ করার জন্য শাস্তি দেওয়ার জন্য যদি অর্গানাইজিং সেক্টরকে এরকম পোস্টিং দেন তাহলে সেটা ইয়ে করবো না আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো না যাই হোক ওনারা ওইভাবে রেখে দিলেন তখন কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ের জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলেন আলিমুজ্জামান সাহেব বলে এক পত্রক তো উনি কিন্তু রশিদুদ্দিন স্যারের পেশেন্ট ছিলেন ওনার মিসেস ও পেশেন্ট ছিলেন তো আমি স্যারের কাছে গেছি যে আমি স্যার নিউরো সার্জারিতে আমি ব্যাক করতে চাই স্যারে আবার আলিমুজ্জামান সাহেবকে ধরে কিন্তু ব্যবস্থা করলেন বাই দিস টাইম কিন্তু এসে সাহেবের পতন হলো আন্দোলনের এই সময় তো বোধ হয় মিলন সাহেব মারা গেল মিলন মারা গেল তখন মিলন ছিল জয়েন্ট সেক্রেটারি আমি ছিলাম আমার অর্গানাইজ সেক্রেটারি বিএম এর তো মিলন মারা গেল মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন এর আপনাদের এগেইনস্ট প্যানেলে নাকি না আপনার প্যানেলে সেম সেম প্যানেলে আচ্ছা না আমার আমার প্যানেলে আমি মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন এর প্যানেলেই ছিলাম কিন্তু প্রেসিডেন্ট মাজেদ স্যার জিতলো আমাদের এগেইনস্ট প্যানেল থেকে ওই প্যানেল থেকে দুইজন জিতছিল প্রফেসর এম মাজেদ এবং মিলন মিলন জয়েন্ট সেক্রেটারি জিতছে আর আমাদের প্যানেলের সব মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন সহ ভাইস প্রেসিডেন্ট সহ সব সেক্রেটারিগুলো সহ মেম্বারগুলো সব আমরা জিতছিলাম তো যাই হোক কিন্তু আন্দোলনের সময় তো আমরা সব এক 
এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে আমরা সবাই মাজেদ স্যারের নেতৃত্বে এবং স্পেশালি মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনের সাথে আমরা সকলেই আন্দোলন করি তার তারপরে আমি এটা হওয়ার পরে তো আমি নিউরো সার্জারিতে আবার চলে আসলাম তারপর থেকে তো আমার নিউরো সার্জারির কেরিয়ারে চলতে থাকলো পিজি পিজি থেকে তারপর আমাকে নাইনটি ওয়ানে বিএনপি ক্ষমতায় আসে তারা আবার নাইনটি থ্রিতে আমাকে রাজশাহীতে ট্রান্সফার করে তো রাজশাহীতে ট্রান্সফার করার পরে আমি সেখানে জয়েন করি নাইনটি থ্রি নাইনটি ফোর নাইনটি ফাইভে আবার আমি ব্যাক করে আসি তখন আমার বাবা অসুস্থ ছিলেন এবং ওনার বার্ডেমে ভর্তি ছিলেন এক দিনে চব্বিশ ঘন্টাতে ওনাকে থার্টি সিক্স ব্যাগস অফ ব্লাড দিতে হয় এবং পরবর্তীতে ওনাকে অ্যান্ডোস্কোপি করে একটা স্ক্লোরোথেরাপি দিয়ে ওনার যে সমস্যাটা ছিল যেখান থেকে রক্তক্ষরণ হতো সেটা বন্ধ করার পর উনি বেঁচে যান আর কি ওই সময় দিলীপ দা ওনার সাথে রাশাদ খান মেনবাই সহ ওনারা মিলে সৈয়দ আহমদ সাহেব ছিলেন সেক্রেটারি সচিব তো ওনাকে দিয়ে আমার ট্রান্সফার অর্ডার করে নেন ছিল সেখানে সব ইমার্জেন্সি সেটা সার্ভাইকেল ইঞ্জুরি বলেন বা থোরাসিক ইঞ্জুরি স্পাইনাল ইঞ্জুরি অ্যাজ এ হোল এবং ক্রেনিয়াল ইঞ্জুরি ব্রেনের ইঞ্জুরি এই রুগীগুলো বেশি ভর্তি হতো কোল্ড কেসের মধ্যে ভর্তি হতো সপ্তাহে একদিন স্যার ওটি করতেন আচ্ছা স্যার একদিন ওটি করতেন এটা হলো কোমরের ব্যথা যে রুগী আমরা সাইটিকার যে পেশেন্টগুলো সেইটা ভর্তি হতো স্পাইনাল টিউমার দুই একটা ভর্তি হয়েছে আর বেশিরভাগই হলো আর বাচ্চাদের যে মাথা বড় হয়ে যাওয়া হাইড্রোকোফালাস বলা হয় সে শান্তের পেশেন্টও কিছু ভর্তি হয়েছিল কিন্তু মেজরিটি অপারেশানে হয়তো ট্রমা কিন্তু ব্রেন টিউমার সেখানে আচ্ছা হতো না হতো না তো স্বাভাবিকভাবে আমার একটা যদি আমি নিউরো সার্জনে হই নিউরো সার্জারি ক্যারিয়ার করি ব্রেন টিউমার তো হলো গিয়ে মেন আর সারা আরও অন্য অসুখ আছে সেগুলোর সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টটা তো আমার শিখতে হবে এবং সেই সময় সিটি স্ক্যান ছিল না এমআরআই ছিল না তখন কিন্তু আমরা এই যে ইয়েতে ঘাড়ে এখানে গলার এখানে একটা যে দুঃখ দুঃখ করে যে রক্ত নালিটা আছে আমরা ক্যারোটি ডাটারি বলি ডাইরেক্টলি ওইটাকে পাংচার করে ওইটা দিয়ে আপনার ওষুধ দিয়ে ডাই দিয়ে আমরা ব্রেনের সার্কুলেশনটা ম্যাপিং করা হতো দেখা হতো এক্স রে করা হতো শুট শুট করে আর কি তো তো যাই হোক সেইটা দেখে সার্কুলেশনটা দেখে এটাতে টিউমার আসছে কি টিউমার নাই এটা আমরা বুঝতে পারতাম এবং এই সার্কুলেশনটা দেখে অনেক সময় ক্রনিক সাবডোরেল হ্যামাটোমা বলা হয় এই ধরনের কিছু থাকলেও সেটা সেই সময় ডিটেকশান হতো সেইভাবে ডিটেকশান করে আমরা অপারেশান করতাম এবং স্যারের গাইডেন্স অবশ্যই স্যারের গাইডেন্সেই এগুলো স্যারেই করতেন আমি ওই ডায়াগনোসিসগুলো কিন্তু পরীক্ষাগুলো কিন্তু আমাকেই করতে হতো স্যার বলতেন এটা এটা করেন এটা করেন এটা করো এটা করো সেইটা করত স্যার সহ আমরা অপারেশান করতাম তারপরে ধরেন এভাবে চলতে থাকলো এবং সিটি স্ক্যান কিন্তু আমাদের দেশে আসে হলো এইটি সিক্সে প্রথম বার্ডেমে আচ্ছা বার্ডেমে প্রথমে এইটি সিক্স তারপর নাইনটির পর তো বিভিন্ন প্রাইভেট হসপিটালগুলো ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো ওরা সিটি স্ক্যান আনলো তারপরে এম আনলো এখন তো সরকারি বেসরকারি সব জায়গায় সব জায়গাতে সিটি স্ক্যান এম এবং আমাদের এটা কিন্তু আমাদের ইকোনমিক গ্রোথের সাথে সাথে জড়িত দেখেন আমি যখন নাইনটিন নাইনটি সিক্সে নিউরো সার্জারি ট্রেনিংয়ের জন্য ইয়েতে গেলাম জাপানে গেলাম আচ্ছা তখন আমাকে একটা ওদের রোটারি ক্লাবের রোটারি ক্লাব অফ ওসাকা আমাকে ইনভাইট করলো বাংলাদেশের নিউরো সার্জিক্যাল স্ট্যাটাস সম্পর্কে নিউরো সার্জারি স্ট্যাটাস সম্পর্কে লেকচার দেওয়ার জন্য তো স্বাভাবিকভাবে লেকচার দিতে গিয়ে আমার পার ক্যাপিটাল ইনকাম কি কি না এগুলো তো বলতো হ্যাঁ দেশের ইকোনমি দেশের ইকোনমিটা কারণ এটা তো এক্সপেন্সিভ নিউরো সার্জারির চিকিৎসাটা কিন্তু খুবই এক্সপেন্সিভ ডায়াগনস্টিক এবং 
কিউরেটিভ যেটাই করতে যাই না কেন এটা যন্ত্রপাতি এটা সেটা বিভিন্ন কিছু বিভিন্ন টেকনিক্যাল হ্যান্ডসের জন্য এটা খুবই প্রয়োজন যেগুলো তো সেগুলো আমরা ধীরে ধীরে অনেক দূর এগিয়ে আসছি তো তখন ছিল থ্রি হান্ড্রেড ইউএস ডলার আমি আমাদের এই যে পরিসংখ্যান বই আছে মানে পার ক্যাপিটাল পার ক্যাপিটাল ইনকাম ছিল থ্রি হান্ড্রেড ইউএস ডলার আজকে প্রায় থ্রি থাউজেন্ড ইউএস ডলারের কাছে কাছে স্বাভাবিকভাবেই জীবন মান উন্নয়নের সাথে সাথে মনে করেন আমাদের এই সকল ফেসিলিটিসগুলা কিন্তু বেড়ে গেছে অনেক বেড়ে গেছে তো যে কথাটা বলতেছিল যে আমি আমার এখনও মনে আসছে যে তৎকালীন মন্ত্রীর কাছে গিয়ে আমাদের স্যার রশিদুদ্দিন স্যার একটা সিটি স্ক্যান মেশিন এটি ওয়ানে কেনার জন্য ধর্ণা দিলেন ধর্ণা দেওয়ার বলে যে প্রফেসর রশিদ যেখানে ডায়রিয়া কলেরায় আমাদের রুগীরা মারা যাচ্ছে সেখানে কয়টা রুগীর চিকিৎসা আপনি দিবেন এ সিটি স্ক্যান করে এসব কমেন্ট কিন্তু শুনত হয়েছে যেখানে সরকারের থেকেই কিন্তু এটা আনানো আনানো উচিত ছিল আর কি সেটা কিন্তু এখন এই যে দেখেনি যে আমাদের বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে জহল মানে সামন্তলাল সেন উনি যে বললেন ওনার ইন্টারভিউতে যে আমি যখন বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের ইয়েতে গেছি আমার ফাইল ছিলেন আমার অনুষ্ঠানে বলছিলেন বলছিলেন ফাইল ছুড়ে দিয়েছে তো সেরকম আর কি অনেকটা যাই হোক এটাই আর কি স্যার আপনি যে বলছেন ওই যে পার ক্যাপিটাল ইনকাম এখন দশ গুণ বেড়ে গিয়েছে মানে মানুষের আয় বেড়েছে সন্দেহ নেই আবার এটাও তো স্যার সত্য যে এখনও পর্যন্ত আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচারের দিক দিয়ে বাংলাদেশই আসলে হায়েস্ট সেটা স্যার কমানো যাচ্ছে না কেন এটা তো প্রথমত কথা হলো যে এটা তো এটা ইকোনমিস্ট যারা তারা ভালো বলতে পারছে আমরা তো বাংলাদেশে কি আসলে চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেক ব্যয়বহুল ব্যয়বহুল এটা যে ইন্ডিয়ায় চলে যায় ইভেন থাইল্যান্ডে তো স্যার যায় না ইন্ডিয়ার ব্যয় কম এটা কে বললো যে আমি একটা পেশেন্টের অপারেশন করলাম রক্তনালীর ব্রেনের তো সেটা সার ছিলেন তখন রশিদুদ্দিন স্যার ছিলেন এস প্রফেসর এমেরিটাস হিসাবে ছিলেন ডিপার্টমেন্টে তো আমাদের এক নিউরোলজির প্রফেসরের বোন সে দিল্লিতে গেছে দিল্লিতে গিয়ে এভিএম তার না ক্যাবার্নাস এম জিমা বল বলল তো এক সাইডে প্যারালাইসিস মেয়েটার ইয়াং মেয়ে তারা বলল যে বারো লক্ষ ইন্ডিয়ান রুপি খরচ হবে এবং বারো লক্ষ ইন্ডিয়ান রুপিতে কত টাকা হয় বাংলা সে সময় মনে করেন এখন থেকে দশ বছর আগেকার কথা বলতেছি দশ বছর আগে কথা বলছি তো তারপরে এবং বেঁচে বাঁচবে কি না সেটার কোনো গ্যারেন্টি নেই তার হাজবেন্ড তখন চিন্তা করলো যে এটা অপারেশন এখানে যদি মারাও যায় এত টাকা খরচও হয় তাহলে এখানে কেন অপারেশন করব যদি মারা যায় দেশে মারা যাক একটি মা বাবা সবাই দেখুক তার হ্যাঁ চিকিৎসার সময় সে সবাইকে দেখে সে দুনিয়া থেকে চলে যায় আউট অফ দ্যাট কিন্তু সে নিয়ে উনি নিয়ে আসছেন নিয়ে আসার পর ওই মেডিসিনের নিউরো মেডিসিনের প্রফেসর যিনি শাখাওয়াত সলুগুলোর প্রফেসর ছিলেন উনিও রিটায়ার করছেন সে এসে আমার সাথে যোগাযোগ করে যোগাযোগ করে বলল যে এরকম রিক আমি তুমি যদি চাও আমি সার্জারি করতে পারি এবং তৎকালীন পিজি হসপিটালেই না তখন তো পিজি না বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেছে হাসপাতালে কিন্তু নিউরো সার্জারিতে আমি অপারেশন করি অপারেশন করার পর যখন সেলাই কেটে যখন চলে যাবে তখন দেখা যাচ্ছে যে সে আস্তে আস্তে হাত পা নাড়া শুরু করলো ফিজিওথেরা দেওয়ার পর উন্নতি হলো উন্নতি হয়ে পরে দুই সপ্তাহ পরে আমার কাছে আসলো হেঁটে স্যার ডাক্তার হিসাবে এসব নিশ্চয়ই অসাধারণ অভিজ্ঞতা অবশ্যই অবশ্যই অসাধারণ অভিজ্ঞতা এবং এসব দেখে আমাদের মনে হয় যেন আমাদের যে পরিশ্রম সার্থক হয় সার্থক হলো এবং আমার বাবা মাও যে চিন্তা করলে করতেন যে আমি একজন চিকিৎসক হব বা কিন্তু আমার মা কিন্তু চান নেই আমি নিউরো সার্জন হই কেন আমি এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ নিউরো সার্জারি হয়ে পিএসসিতে যখন মাকে জানাতে গেলাম বাবা মাকে সালাম করতে গেলাম মা বাবা খুব খুশি হলেন হাসলেন হাসতেছেন মা বললেন যে তোকে মানে থাপ্পড় দিয়ে আমি তোর দাঁত ফেলে দেবো তোকে কে বলছে নিউরো সার্জন হইতে তুই তো ইয়েতে কয়টা লোককে মেরে সরে থানা কত কয়টা লোকের ব্রেন টিউমার হবে তুই তুই সাহায্য করতে পারবি আমার মা মা ওনার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বলতো যে কয়টা লোকের ব্রেন টিউমার হবে তুমি চিকিৎসা করব আর তুমি যদি জেনারেল ফিজিশিয়ান হইতা বা জেনারেল সার্জনও হইতা তাহলে অনেক লোক তোমার কাছে আসতো 
help it, you know, Sigisha, you know. To me, Nakore gets a one act a cotton subject. Kin to Makajakon, airport ma, Makabul and Tomaki Chitangi. Chitangi, putti, Mashak, Parhulu, Chitangi, Rugi Victor. Amikin to Mark Kotharege Silam, putti, Mashe, Ponodin Porpo Chitangito. Chitangi, Jokon ek bar, Maki Bulam, I scammer, gram take a chatter patient ashlo, a stroke, the city scan curry. মা খুব খুশি হয়ে গেলেন যে ছেলে সেবা করতে পারে হ্যাঁ ছেলে গ্রামের মানুষের ওনার শ্বশুরবাড়ির এলাকার মা আমার মার বাড়ি বাপের বাড়ি কিন্তু নোয়াখালী কিন্তু আমার আমাদের না তো জমিদার ছিলেন হ্যাঁ না না জমিদার ছিলেন আপনি তো সব কিছু জানেন দি তো না না জমিদার ছিলেন তো জমিদার এমএ কিন্তু উনি যে মিরশরায় বাসীর প্রতি আমার মায়ের যে আবেগ আচ্ছা ওনার শ্বশুরবাড়ির থানার লোকজনের প্রতি আমি সেদিন বুঝতে পারলাম I mean, therefore, Mark Kotha Okor Kripalan Korea Michigan Jetam. Kin to Corona Covid Hover Por, which is a Bondo Kursi, a Chalukur and a recently monocotus is a baro. I mean, a political life to Abacho last to Jatsilam. But a parallel upney Chigit Shoko Thaklen, Rajnitita Kurlen. Among seventy five year Porre to Kubekta crisis Ashlo, Shomhoboto, Senior Watch Hyber Poriba Shek Fosul Hogmoni, Lash DM City Ashilo. এবং 78 এ যখন প্রথম জোহরা তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে 32 নম্বর পর্যন্ত একটা গিয়েছিল সেখানে আপনি এবং মোস্তফা জালাল মুহিউদ্দিন আপনারা দুজন গিয়েছিলেন এবং আমি একমাত্র সরকারি চিকিৎসক সরকারি চিকিৎসক মোস্তফা জালাল মুহিউদ্দিন ছিলেন কিন্তু সে সরকারি চিকিৎসক যেহেতু তাকে হেনস্থা করতে পলিটিক্যালি হেনস্থা করতে পারবে করবে সেজন্য সে চাকরিতে ঢুকে নাই ইন সার্ভিস ট্রেনিশিপ করে সে কিন্তু চাকরিতে ঢুকে না কিন্তু আমি একমাত্র Shorkari চিকিৎসক সেই সময় কোন সরকারি অফিসার তো দূরের কথা প্রশ্নই আসে না আউলিক তো দূরের কথা বঙ্গবন্ধু নামে তো নিতে নেই তো ভয় তো গেলেন যে সেটা নিশ্চয় সরকারি লোকজন দেখেছে পরে কোনো সমস্যা হয়নি না আমার আমাকে কোনো সমস্যা করে নাই আচ্ছা এনি হাউ আমাকে এভরিওয়ান इवन সেই সময় সাপ্তাহিক একটা বাংলা ডাক পত্রিকা বের হতো সেই পত্রিকাতে কিন্তু লন্ডন থেকে she put together into Amadir Nam Dujaninam. Chicky shocked the Pokotake, Pushma Valle or Proker and Doctor Mustavazal Mohidino Doctor Konokanti Guru. Ekotavali Bangla Dakke Slavon Shida, BMA Tara, London Tege, BMA Bangladesh Medical Association or Office, she copy on a gula copy into Tarapate, the London Tege. The Jayok, it amikin to Rasniti Ketre, Amar Mon, Pran, Jeta Hulu, Jeta Bishesh Kuri Monokoran. AJ. Kamal Bhai, যে ঘটনাটা ঘটলো মনে করেন এক সময় শেখ কামাল কামাল ভাই তো তখন কিন্তু আমরা মোস্তফা জালাল মুহিউদ্দিন আমি আমরা কিন্তু ওনার পাশে ইয়েতে হসপিটালে যখন ওনাকে নিয়ে আসলো এবং শেখ সুদুল ইসলাম সাহেব যে এখন জাতীয় পার্টির সেক্রেটারি ওনার অপারেশন হবে সার্জনরা সবাই একে একে হাজির এসে হাজির একে একে কিন্তু ওwidetilde বসে আছেন বলছে রক্ত তখন শেখ সুদ ভাই আমাকে বললেন যে কোনক তো নাকি বি গ্রুপে রক্ত তুই কি রক্ত দিতে পারবি তো আমি তো সাথে সাথে রাজি হয়ে গেছি রাজি হয়ে দিলাম রক্ত দিলাম আর ওনার অপারেশন হলো উনি ভালো এবং বঙ্গমাতা ডেইলি এসে কামাল ভাইর কেবিনে আমাকে খবর দিতেন তো যাই হোক স্যার কত সালের ঘটনা বলছেন এটা 73 এর 15 ডিসেম্বর রাতে ঘটনাটা ঘটেছিল Bangamata Delhi is Christian. The Konok name is Selita. Who is that? Okay, to Niash. So, I am a very good I am a general secretary. I am a Novin Boron Shamburdana Devajin. I am a very good person. I am one of those who I am a very good person. 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 I উনি অনেক বড় মাপের মানুষ বঙ্গমাতা স্বাভাবিকভাবে আমি ক্ষুদ্র একজন তখন মেডিকেল স্টুডেন্ট বাবা এত দিনে তোমার সময় হলো এই মায়ের সাথে দেখা করতে তোমাকে আমি ডেইলি খবর দিই কোন কাশলো না এখনো কোন 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 কাশলো না যাই হোক আরো কিছু কথা বললেন সেগুলো আমি নাইবা বললাম কামাল ভাই কোন শব্দ শুনে কামাল ভাই শুয়েছিল Lab the wood. Hey, Kono, to Atodini Ashley, Amma Deli Ashito, Toke Kose, Atu Atodini Dahagot Ashley, Shakot, the Jayok, 
তা আমরা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সেই রকম প্রস্তুতির জন্য প্রস্তুতি নিব কিন্তু সেই সময় তার আগেই সবাই চেঁচামেচি করতেছে যে এরকম ব্যাপার কু হয়ে গেছে কু হয়ে গেছে আমরা তো বিশ্বাসই করতে পারতেছিলাম না কু হয়ে এটি কেমন করো কু হয়ে গেল তারপর বলল যে মেজর ডালিমের ঘোষণার কথা বলল বলার পর আমি তখন চিন্তা করলাম যে এটি হোস্টেলে না থেকে যেহেতু যদি কোনো লাশ আসে বা কোনো কিছু আসে কারা মারা গেছে বা আমরা তো কিছুই জানি না মেডিকেলে তখন মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে গেল কলেজ হসপিটালে গেলাম হসপিটালে গেলাম মনে করেন যে দুই বাসা থেকে আহত নিহত যারা হয়েছেন তাদেরকে আনা হলো কিন্তু এক বাসা থেকে তো বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে কাউকে আনা যারা আসেন সবাই তো আসলে তো শেখ সেলিম ভাই শেখ মনি ভাই এবং আরজু ভাবি ওনাদেরকে নিয়ে শেখ মনি ভাই ওনাদেরকে নিয়ে আসলেন আসার পরে ওনাকে ডাইরেক্টর সাহেবের অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো প্রথমে শেখ সেলিম শেখ সেলিম শেখ তার পরবর্তীতে আর যারা দেরকে তাদেরকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো এবং শেখ মনি ভাই এবং হলো আব্দুর রব সিনেবাদ সাহেব জননেতা আব্দুর রব সিনেবাদ সাহেব ওনারা দুজনকে ওনারা ব্রড ডেট এনারাও কিন্তু কিছু কিছু এক একজনের কিছু ছিল এই যে আর্যভাবীর বা শ্বাস জাস নিতে নিতেই ওয়ার্ডে নিতে নিতে কিন্তু আমরা আলোচনার প্রায় আসলে শেষে চলে আসছিলাম আমি চেষ্টা করতে যাচ্ছিলাম যে কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে মানে কোনো একটা চিকিৎসা যেটা এখনও পর্যন্ত মনে পড়ে যে খুব টাফ একটা ছিল যতগুলি সার্জারি করেছেন রিসেন্টলি আমি একটা সার্জারি করি সেটা অবশ্য বঙ্গবন্ধুর রিলেটিভ হন ভদ্রলোক ফরিদপুরের ওনার মিসেস রিসেন্টলি গত জুলাই জুলাইতে কিন্তু ভদ্রলোক মারা গেছেন এবং ওনার মিসেসের চারো হাত পা চারো হাত পা প্যারালাইসিস হয়ে যাচ্ছিল এবং ডিফিকাল্ট অপারেশান এই জন্যই যে আমাদের যে স্পানেল কর্ড এবং ব্রেনের নিচের অংশ যে মেডুলা অবলঙ্গটা বলি ওটার সামনের দিকে কিন্তু আমরা অ্যাপ্রোচ করতেছি হলো পিছন দিক দিয়ে তাতে হয় কি ওই ওনার পারমানেন্টলি কিন্তু হাত পা প্যারালাইসিস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কতক্ষণ লাগলো সার্জারিটা সেটা প্রায় চার ঘন্টার মতো ধীরে 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 এবং উনি এখন হাঁটেন চলাফেরা করেন আমাদের জন্য দোয়া করেন এবং নিজের টয়লেটে যাওয়া তো দূরে সব কিছু সব কাজে নিজেই করতে নিজে করতে পারছে এটাই হলো রিসেন্ট যেটা মোস্ট চ্যালেঞ্জিং একটা সার্জারি প্রফেসর ডাক্তার করকান্তি বড় আপনার সাথে কথা বলতে খুব ভালো লাগছিল আরও অনেক কিছু আসলে জানার ইচ্ছা ছিল তবে আজকে অনুমতি দিলে অনুষ্ঠানটা এখানেই শেষ করতে যাচ্ছিলাম ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আপনাদের চেন কর্তৃপক্ষকে এবং দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে যদি আমাদের কথাবার্তাগুলো শুনেছেন সেজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি জানাচ্ছি এবং আপনাদেরকে আবারও আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি স্যার আপনার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি ধন্যবাদ আপনাদের সব দর্শক এরই সাথে শেষ করছি আজকের স্টারলাইন মুক্তমঞ্চ অনুষ্ঠানটি যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন তাদের সবাইকেও অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভরাত্রি